这是一辆长度达到六十厘米的 A 比八法拉利 N 座积木模型，也是一款全功能的电控手动双版本的旗舰级乐高超跑作品。可快装快拆动力组件的电控功能包括行驶与 V 十二发动机联动、转向与方向盘联动，关键是还有前后悬架的遥控升降。在电控功能之外，还有前后推杆悬架、四档变速箱、换挡拨片联动。两侧蝴蝶门开合、前盖开合、引擎盖开合等手动功能。外观方面，一眼看过去，整个车子的外观一体化程度还是很高的，基本上没有什么明显的镂空破面。再把它和一比二十四的模型做一下对比，虽然我们个人并不是特别喜欢法拉利 N 座的造型风格，但从模型对比来看，这个还原度确实还是可以的。本期评测在提出所有的大问题和小问题之前，我们先来稍微评价一下这款作品。从上面这些外观和功能的基本面来看，这款作品在设计级别上至少是不输乐高四款旗舰级超跑的。相对于乐高同比例跑车一般八个档，这款 N 座对变速箱进行了压缩，只做了四个档，但增加了快装快拆的动态版功能，以及加入了乐高四款跑车都没有使用过的悬架升降这个功能。而相对于我们所熟知的那些海外乐高帽克大神的经典作品，这款来自国产 K 盒子的法拉利 N 座，在产品与功能定义方面，似乎也要更加迎合广大玩家的普遍期待。比如说，对比同样是动态版，并且同样也是拥有四档变速箱的，也就是在功能定位方面非常相似的 Bruno 的法拉利四八八，这款 N 座则做了动力组件快装快拆的设计。以及这款恩佐也非常大胆地挑战了悬架升降这个功能。之所以说大胆，是因为如果我们把市面上所有的一比八旗舰超跑都拿出来捋一遍的话，我们会发现，其实拥有还算比较稳定的悬架升降功能的超跑作品真的不多，就那么几款。所以无论本期评测最终测试结果怎样，对于这种敢于挑战更高设计难度的国产原创作品，无论如何都要先点个赞。下面就一边拼搭一边看一下内部设计。这里看一下后悬架，行驶动力部分一共有两路动力通往中间的差速器，也就是这两根十字轴后面会连接变速箱，其中十字轴 A 是直接到达差速器，而另一根十字轴 B 则是经过一组二十比十二，一组十二比二十，然后向车尾方向传输，在车尾这里经过一组二十比十六，一组二十八比二十，然后从另一个方向进入差速器，两路动力的齿轮比分别是一点五七比一和二点七五比一。再看悬架结构，设计师在左右两侧各使用了一枚新款大号硬避震，避震的一端连接悬架下摆臂上来的推杆结构，另一端则固定在一个可旋转的避震支撑臂模块上。当支撑臂旋转，也就改变了避震零件的位置，因此带来悬架升降的联动效果。支撑臂的旋转动力来自这枚被涡杆驱动的二十尺齿轮，虽然涡杆可以提供单向运动的联动效果，但由于悬架升降所产生的扭矩负载是非常大的。塑料材质的十字轴和这枚充当支撑臂的三二幺八四会发生形变，可能会给悬架回弹以及悬架升降带来不利的影响。具体表现为，当我们下压车体，虽然车体可能回弹，但实际上变形的并不是本应变形的避震零件，以及在悬架升降的时候，升降表现会变得不太明显，或者根本升不起来。所以，我们最好把左右这两根十单位十字轴更换为等长度的碳纤维十字轴。不过，这里我们只更换其中一边，这样可以方便成品阶段来测试一下两边的区别。但在半成品阶段，我们也可以看到左右两边在受力后表现出的明显差别。从结构本身来看，这个设计是合理的，设计师也做到了对涡杆以及这枚二十尺齿轮的牢固固定。再看控制涡杆转动的这根十字轴，动力过来以后，经过一组十二比十二的齿轮组，然后向左右两侧传输，在两侧各经过一组四比四的齿轮组，然后分别向上到达涡杆。另外，在拼搭过程中，我们需要通过控制这枚涡杆的角度，实现左右两侧支撑臂的镜像对称。这里可以看到变速箱以及设计师在左右两侧预留给电机的动力输入接口。动力进来以后，通过两枚十六尺齿轮以及一枚二十尺齿轮，将动力从左右两侧分别输入变速箱。变速箱可以提供十六比十六和二十比十二两个齿轮比，以及两路输出，综合前面提到的一点五七比一和二点七五比一的两路不同的齿轮比。四个档位的齿轮比依次是三点六七比一、二点一比一、二点二比一以及一点二六比一，也就是虽然有四个档，但并没有完全实现序列式变速箱的效果。我们也可以看到，三档和二档的速度是差不多的，三档还要稍微慢一点点。另外，这里完成了涡杆和相关齿轮的全部固定，也可以更明显的看到更换了碳纤维十字轴的效果。
这里可以看到整个底盘主体了。控制悬架升降的 L 电机被设置在了底盘的中间这里，通过一组二十比十二的齿轮组，然后将动力向前后悬架方向传输。手动测试下来，联动是没有问题的。前悬架的整体结构以及悬架升降的联动原理和后悬架是类似的，悬架支撑臂所在的十字轴所存在的扭转风险也是同样存在，所以我们这里也是把左侧悬架更换成了等长的九单位碳纤维十字轴。在换挡拨片的联动原理方面，和乐高四二幺幺五是类似的，以及转向与方向盘联动，这里就不详细讲啦。底盘拼好以后，我们可以加入电机做一下联动测试。在测试过程中，我们也发现前悬架存在的一些问题，包括手侧第一百七十三步和后面的是不一样的。具体表现为两个问题：首先，悬架上下运动时，下摆臂上来的推杆可能会和周围结构发生干涉，主要是避震零件的一端只做了单边固定释燃；以及当我们按压底盘，前悬架下摆臂连接悬挂驱动桥的球头零件会发生松脱，这个问题则是沿垂直方向将上下摆臂拉住的这枚薄孔臂的位置太靠内导致的。所以，我们需要对它进行一些修改。需要补充的零件，我们放在视频画面里了。最终是改成镜头中这个样子。改动后可以看到，干涉的问题以及脱落的问题全部都得到了完美的解决。在这里，我们也可以非常清晰地看到，从下摆臂上来的三角形推杆设计，以及更换了碳纤维十字轴的改善效果。完成了底盘的测试和修正，接下来基本上就是外观模块的搭建。这款套装的拼搭一共用了大概二十个小时，最终的成品长六十厘米，相对于原型车四点七米的长度，准确比例是一比七点八。重量方面，静态版是二点六九公斤。外观细节方面，我们也可以通过近景镜头，同时对比模型来看一下细节还原情况。车头前脸部分，设计师使用了砖块零件，同时配合贴纸还原出了进气格栅的细节。前盖以及两侧的大灯，同样也是使用了砖块零件。轮眉采用了轮眉科技面板，不过轮眉上方的弧面仍然也是使用了砖块零件。轮毂采用了和 Daytona SP3 相同的轮毂，不过做了银色电镀处理。透过轮毂也可以看到里面的红色刹车卡钳。再往后，两侧的车门以及下方的空气流道，主要是用科技面板进行搭建。车门后方的进气口，这个细节设计师并没有进行还原。来到引擎盖部分，这里可以看到内部的中置 V12 发动机细节。而车尾两侧的圆形尾灯，设计师使用了很少用于外观搭建的齿轮零件。车尾部分上面一条贯通的黑色模块，以及下面的扩散器，设计师都做了搭建。不过中间采用后孔壁的搭建方案，并没有还原出原型车在车尾的轻微弧度，也就是车尾显得有点方正。接下来在功能测试之前，我们先看一下成品的牢固度。首先像这样从车头、车尾把车子抱起来，可以感觉到整个骨架的牢固度还是可以的。同时，在搬运过程中，车头、车尾也没有异常松散的零件或者模块。如果把车子从两侧抱起来，可以看到也是没有问题的，所以看起来还不错。那接下来我们就继续加大难度，来震动一下。另外，针对车头这几个使用了比较多砖块零件的位置，所以牢固度就是上面这样的情况。那大家感觉这个牢固度怎么样呢？接下来我们来测试功能表现，先看静态版。首先是四个档位下的行驶与发动机联动，测试下来还是非常顺畅的，档位切换也没有问题。不过驾驶室内的换挡拨片并不是很好操作。再看转向与方向盘联动。测试下来也没有问题，然后是悬架升降以及不同悬架高度下的悬架回弹
，因为设计师并没有设计静态版情况下的调节旋钮，所以我们只能把车子翻过来这样调节。可以看到，在联动方面是没有问题的。当我们把车子翻回来，这辆恩佐也确实呈现出了不同的悬架高度，说明基本的悬架支撑性还是可以的。以及我们也可以看到，在不同高度下，悬架回弹看起来也是没有问题。不过，如果我们去观察避震零件的状态，我们会发现，在没有更换碳纤维十字轴的右侧悬架这里，它的回弹有一部分是来自十字轴的扭转变形。尤其是在悬架高度比较低的情况下，基本完全是因为十字轴的扭转，所以也是一不小心实现了一个类似于扭杆悬架的效果。而更换了碳纤维十字轴的左侧悬架，回弹则大部分都是来自于避震零件，并且回弹的段落感也是非常的清晰。至于其他的几个小功能，两侧车门开合、前盖开合、引擎盖开合，测试下来基本没有问题。不过车门打开以后的支撑性不是很好，以及如果不对引擎盖联动结构做修改的话，引擎盖的允许打开角度会非常小。做了修改以后会好很多。接下来看一下动态版表现，按照手册需要用到一套主控、一枚 L 电机、两枚 XL 电机以及一枚四伏电机。首先，动力组件的安装确实非常方便，直接装在预留好的位置，整个过程大概一两分钟就能完成。先看四个档位下的行驶与发动机联动，测试下来有两个档位完全没有问题，并且行驶速度也是比较快的，发动机联动也很顺畅。不过另外两个档就会出现比较明显的打齿问题。经过观察，主要是因为向车尾走的这路动力这里，这枚蓝色的二十支齿轮和十二支齿轮的啮合并不是很稳定。另外，在测试过程中发生了差速器出来这里的一枚万向节崩掉的情况，所以后面的测试我们都是换成了金属万向节。转向与方向盘联动，测试下来基本没有问题。接下来是电控悬架升降，可以看到悬架升降的整个运动行程确实是非常清晰的。另外，关于电控升降，在遥控的时候需要注意不要操作过度，否则可能会造成齿轮损坏。到这里，所有的测试就做完啦。下面总结一下这款套装。综合来看，这是一款挑战了高难度设计级别，但需要玩家自己改造才能让它完美的国产原创一比八旗舰级超跑作品。槽点一方面是产品化落地工作不够成熟，一边拼搭一边研究，在这个过程中能够感受到的产品化落地的仓促和能够感受到的设计师的设计水平其实有点不太匹配。或者说，我们能发现的问题以及所提出的改进方案，以这位设计师的水平，一定也能发现和改进。其中最明显的就是我们评测中提到的，本来应该可以更稳定可靠的悬架以及悬架升降结构，如果能够给设计师更多一点优化的时间就更好了。产品化落地不够成熟的其他表现，比如不均零件数有点偏多。如果按照彩盒上标注的四千三百零一片零件，不均零件数达到了六点八片，六个大步骤分包，平均每个大步骤七百一十六片零件也是偏多的。以及还有手册中发现的小错误，以及还有可能是因为修改过设计方案没有删干净的零件。另一方面，槽点自然就是零件了。虽然大部分联动都没有问题，以及成品牢固度的表现也很不错，但这款套装的零件仍然存在部分零件手感不一致的问题，以及有些齿轮似乎比较脆。亮点方面也是非常明显，挑战了类似于法拉利四八八以及同级别乐高官套的设计难度级别，同时还带来了非常不错的外观还原和成品牢固度。整个拼搭过程中的感受，总之就是又惊喜又可惜。最后快速看一下包装，彩盒采用了类似于乐高四二幺四三的方案，里面有三个内盒，所有的零件一共被分成了十个零件分包，六个大步骤。拼搭手册一本，厚度有一厘米多，不算动态版改装，一共有六百三十部。最后贴纸有这样的一小张。好啦，本期就到这里，咱们下期见，拜拜。好，终于这个掉下来了啊。